അല്ല അമ്പലി ഇപ്പൊ അമ്പലി എന്നെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ വരുവാണോ അമ്പലി ഇപ്പൊ എന്നെ ലോകം നാറ്റിക്കും നാറ്റിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടില് എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ എന്തെങ്കിലും ബോഡി പാർട്സ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വൃത്തികെട്ട ഒരു ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ വൃത്തികെട്ട എന്തെങ്കിലും വാക്കുകളോ ഒന്നും ഞാൻ എന്നെ ശരിക്കും ഉപദ്രവിച്ചു അടിച്ചു കരണക്കുറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാലോ നമസ്കാരം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യമേ അതിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം എന്താണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മള് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ് കേൾക്കുന്നത് നാറ്റിക്കും നാറ്റിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ആക്കി തീർക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവ് തന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് പറയാനാ എന്ത് ചെയ്യാനാ മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെ ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് കാണണ്ട ഞാനൊരു അവരുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഒരു കുഞ്ഞു മോനുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖമെങ്കിലും ഓർത്തുകൂടെ ഞാൻ ഒരു മോശം സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കും അതിനുള്ള വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി നടന്നതാണ് അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് വഴിയും ഇപ്പം സൈബർ സെല്ലിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പം ഡിലേറ്റ് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ നിങ്ങൾ ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയുമൊക്കെ അയക്കാമെങ്കിൽ അത് മാത്രം എന്താ അയക്കാത്തെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം പറയും കല്യാണത്തിന് മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമായ കാര്യമാണ് എനിക്കും എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും ടീച്ചറിനും സാബൂണിനും അതറിയാവുന്ന ഒരു കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരൻസ് എനിക്കതൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നതാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വരികയാണ് ടീച്ചറിന് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതേ വ്യക്തി എന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ആദ്യ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് കല്യാണം ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹം അല്ല ആലോചിച്ചത് ടീച്ചറാണ് വിളിച്ച് അമ്പിളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യനുണ്ട് ഷിജു മേനൻ എന്നാണ് പേര് എൻ്റെ ഡാൻസ് ടീച്ചർ ഗിരിയ ടീച്ചർ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ കലയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എന്തൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അമ്മയെ പോലെ ഞാൻ കാണുന്ന അത്രയും വളരെ എന്താ പറയുന്നത് അത്രയും നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണ് ടീച്ചറാണ് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറാണ് ഈ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പറയും പക്ഷേ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കല്യാണം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഷിജു അമ്പിളിക്ക് മാരേജ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ഡിവോഴ്സ് നടന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാനൊരു കച്ചേരി ചെയ്തു അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഡാൻസുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഡാൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു കച്ചേരി ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ചിക്കു ടീച്ചറിൻ്റെ മകൾ എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയോ എൻ്റെ ഡിവോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഈ വ്യക്തി ഇതുവരെയും ഇത് ഇതുവരെ എനിക്കറിയില്ല ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരും വേറൊരു മാരേജ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് മാരേജിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ട് ക്യാൻ ഐ മാരി യു ഞാനത് തരാം നിങ്ങളത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ പ്രപ്പോസൽ വന്നു എൻ്റെ അച്ഛനോട് സംസാ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻസിന് ഇഷ്ടമാണ് അവർ ഹാപ്പിയാണ് ടീച്ചറിനറിയാം നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു വിവാഹ
അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്പിളി ഇങ്ങനെ ഷീജു ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്പിളി കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ല ആലോചനയാണ് മോളെ മോള് ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കല്ലേ നീ പോയി രക്ഷപ്പെടും നന്നായി ജീവിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നോട് ഈ പ്രപ്പോസൽ നടത്തുക എൻ്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു അമ്മയോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം സ്വാഭാവികമായും ആദ്യ വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മാരീഡാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെപ്പോലൊരു വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഭയങ്കര എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതിയുള്ളവരല്ല അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും അതുപോലെ യു കെയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും യു കെയിലേക്കായിരിക്കും പോവുക കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും അത്രയും മോഡേണായിട്ട് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും കുഞ്ഞുള്ളതും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കല്യാണ ആലോചന വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെ ബന്ധം അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ വന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു വെറുതെ ഒരു ചാറ്റിംഗ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരം പോക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തുടങ്ങിയ സംസാരമല്ല ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരൻസ് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു നീ സംസാരിക്കേ കാര്യങ്ങൾ പറയും നമുക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ അക്സ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ പോ രക്ഷപ്പെട് നീ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അവർക്ക് വിഷമമുണ്ട് മകളെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വിഷം വിഷമമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് ഒരു നല്ല ലൈഫ് ഇനി കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ അമ്പിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരെന്നെ കുറേ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കരുത് ഇനി ഒരു ഒരുപാട് പേര് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നു ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബോഡി പാർട്സ് കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എനിക്ക് കാണണം കാരണം ഇവർ ബ്ലേഡായിട്ട് എന്തോ കാണിക്കുന്നു ഈ സംഭവം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എൻ്റെ വിവാഹത്തിന് മുൻപാണ് ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് മുൻപാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കല്യാണം നടക്കാതെ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണ് എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് വിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കുഞ്ഞിന് ആളിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ഭയങ്കര സ്നേഹം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് മെസ്സേജുകളുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഭയങ്കര എനിക്ക് തരുമോ എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുക അവനെ മെടുക്കനാക്കണം അത്രയും സ്നേഹമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ ഡിവോഴ്സ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എഗ്രിമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സൗകര്യം മുൻ ഭർത്താവിന് സൗകര്യം അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് പേപ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലീഗലി ഒരു ഇത് കിടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ലണ്ടനിലുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളൊരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ട് സ്മിത ചേച്ചി ചേച്ചിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ലീഗലി അത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ സാബുവണ്ണൻ ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോഴും കിട്ടുന്ന അറിവ് ഇത് ഒരു കുഞ്ഞില്ലാതെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവനെ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇനി എന്ത് നല്ല ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റ എനിക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി ഷീബ ആ ചേച്ചിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്പിളിയെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മകൻ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ആർക്കും ആർക്കും തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സാബോണൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു പിന്നീട് സാബോണൻ ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയലും ഒക്കെ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ വിളി പറഞ്ഞു അവൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പേരൻസിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത മാസം വരും നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആകും എന്നാലും ഈ ലീഗലി ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു ഈ വിവാഹത്തിലേക്കല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ
ഒരു വീഡിയോ ആരയച്ചു കൊടുത്തതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണും പറഞ്ഞൂടെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അയച്ചതല്ല അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് അതൊരു വൃത്തികെട്ട വീഡിയോയും തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം അയച്ചു തരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും അയച്ചു തരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തതോ ഒന്നുമില്ല അതൊന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കാൻ പറയണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സംസാരം നടക്കുന്ന ഇടയ്ക്കാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ഉള്ള ആളാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫാണ് മോഡേൺ ലൈഫ് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്നെ നമ്മള് നാട്ടുംപുറം അദ്ദേഹം അത്രയും ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് യു കെ യിൽ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും യു കെ പൗരനാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു അങ്ങ് അവരങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായ സൗഹൃദം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വൃത്തികേടിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊന്നും അയച്ചതല്ല എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ച് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആദ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലെത്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലെത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാതായല്ലോ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ ദേഷ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആരെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിച്ചതാണോ നമുക്കറിയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് ആദിത്യൻ ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവ് പാലക്കാട് പോയപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സത്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങൾ അമ്പിളിയുടെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആദിത്യൻ ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലോവലും ഇയാളും ചേർന്ന് ചിലപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം കളിച്ചതായിരിക്കും നിന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നൊരു കഥയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ എന്തൊക്കെ കഥകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്ന കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നല്ല പറയാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട അവിടുന്ന് ആലോചന വന്നു ഇവിടുന്ന് ആലോചന വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വെറുതെ കുറച്ച് കാണിക്കല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടു പേരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒൻപതാം തീയതി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴല്ല അദ്ദേഹം കള്ളം പറഞ്ഞ കേട്ടോ അത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒൻപതാം തീയതി ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്കൊരു നെറ്റ് കോൾ ചെയ്തു എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫോൺ ഫുൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അദ്ദേഹമാണ് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതായാലും ഇപ്പോൾ കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായാലും വാട്സപ്പ് എല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഫോൺ ഇടുക അല്ലാതെ അവിടെ കോൾ വന്നു ഇവിടെ കോൾ വന്നു അവിടെ കോൾ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ പോലും ഈ മനുഷ്യൻ അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഫോണില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ എടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കള കള്ളങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ എടുത്തു അപ്പുറത്തെ തലയ്ക്കൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയുള്ളൂ ആ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഷിജുമേനാണ് അമ്പിളിക്ക് എന്തോ അധികാര സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നിരുന്നാലും പറയാൻ വന്നായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ആലോചന വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ആ പുള്ളി ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വൃത്തികേടൊന്നും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ വൃത്തികെട്ട ഒരു ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ വൃത്തികെട്ട എന്തെങ്കിലും വാക്കുകളോ ഒന്നും ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് സഹിതം ഡേറ്റ് സഹിതം അവർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പോ ആയിക്കോട്ടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമോ അതിന് മുമ്പ
അങ്ങനെ ഇയാളും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ സംസാരങ്ങളുണ്ടായി ഇതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്ക് വിളി ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു മറുതലയ്ക്കൽ നിന്ന് വന്ന റിപ്ലൈയുടെ ഓഡിയോ എന്നും കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അപ്പൊ അതെന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് വിളിയായി പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണിച്ച സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്കും വൈരാഗ്യമായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർക്കണം ഇവര് തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തില് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സംസാര രീതി എന്താണെന്ന് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ അയച്ചു കൊടുത്തു ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം പാലക്കാട് പോയി പാലക്കാട് പോയി ഇവരുടെ പേരൻസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോയി സംശയം തീർത്ത് വരട്ടെ ഒരു കരട് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവനാന്തം അതിങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെ പോയി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി വന്നു ഇനി മാപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായതാണ് ആ ഡേറ്റുകൾ വരെ വരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഓരോ മെസ്സേജിന്റെ അദ്ദേഹം അയച്ച കുറെ ഒന്നുമില്ല കുറെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലോണം നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നാലും ഇവൻ ഫേസ്ബുക്കിലെങ്ങാണ് ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ വിഷയം അവിടെ കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നീട് ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് എന്റെ മെസ്സഞ്ചർ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഈ കല്യാണം ആലോചിച്ച് അത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന കാമുകൻ എന്നാണ് കാമുകൻ്റെ പേരും എൻ്റെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരും വലിച്ചിരിച്ച് ഒരുപാട് ചീത്തകൾ പറയാറുണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ അയച്ച ദിവസം എന്നെ ശരിക്കും ഉപദ്രവിച്ചു അടിച്ചു കരുണക്കുറ്റിക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ അടിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പുറത്താ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടും വരുമ്പം ഓടിപ്പോവും പുറത്ത് പോവും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചു ലാസ്റ്റ് തടിയുടെ ശബ്ദം അകത്ത് കേട്ട് അകത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരും ഓടി ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കാറിലടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തടിക്ക് ഞാൻ വീണു വീണ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടാമതടിച്ചു മൂന്നാമതടിച്ചു ലാസ്റ്റ് തടി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു അടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന ഉണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം പാലക്കാട് പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ വായിന്ന് വരുന്ന ചീത്തകൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകളുണ്ടെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഡിവോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ എന്തെങ്കിലും വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ ഷിജുമേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നാണ് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറയൂ ഇപ്പോഴാണോ അന്നാണോ ഏത് ഡേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറയണം അപ്പൊ അന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ രഞ്ചേട്ടനെ പോലൊരു വ്യക്തി എന്തിനാണ് എന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ അന്നേ ഇട്ടിട്ട് പോവായിരുന്നല്ലോ പിന്നീടും ജീവിച്ചു ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം കഴിഞ്ഞ് മെയ് മാസം ഒരു കളരിയുടെ ഇഷ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് ഓരോന്നും പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളെ ഇത്രയും വലുതാക്കി പറയുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ വരെയും സത്യം എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറെ പേരുകൾ ഞാൻ മൂലം നിരപരാധികളായ കുറെ പേരുകൾ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു
പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു മകനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഒരു ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇതുമില്ല കാരണം അത് എൻ്റെ മകനല്ല എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ മകനല്ല അതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കത്താളമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പടി കേട്ടാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ വല്യമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ മായിട്ട് കോൺഫറൻസിലിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ നീ കല്യാണം കഴിച്ചു അവൾ അവളുടെ വഴിക്ക് പോയി അവൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട അവൾ വേറെ ലൈഫുമായിട്ട് ദുബായിലാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ നിൻ്റെ അല്ലെന്ന് പറയുന്നൊരിടത്ത് പിന്നെന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറേ വാക്കുകളാണ് ഈ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് പിന്നെ ബാക്കി ഇഷ്യൂസ് സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്കറിയില്ല പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം സംസാരം വിനയം പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്ര സ്നേഹമാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ മകനോട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് മാരേജ് വരുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുള്ളത് കുഞ്ഞുള്ള അമ്മയാകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കൂടി കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് ഇനി ഒരു വിവാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനോടുള്ള ആ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്നെ മാത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല ജയൻ ചേട്ടൻ കല്യാണം ആലോചിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയും കുടുംബം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജയൻ ചേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാട്ടോ ഇവിടെ റെഡും അവിടെ വൈറ്റും കാരണം തൃശ്ശൂർ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചർ വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് വിട്ട് വരികയാണ് തൃശ്ശൂരിനെയും താമസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ ഫർണിച്ചർ ഇടാം എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും അടിച്ചതൊക്കെ പക്ഷേ പോകെ പോകെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളോട് അകൽച്ചകൾ ഉണ്ടായി അകൽച്ചെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കല്യാണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്തുമുതലാണ് ഈ അകൽച്ച തുടങ്ങിയത് അകൽച്ച എനിക്ക് പ്രകടമായിട്ട് തോന്നിയത് മോൻ്റെ ഒരു ജനനത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് നവംബറിൽ ജനിക്കുന്നു ഡിസംബർ നൂലുകെട്ടിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്ന എന്നെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് എനിക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നെ മോനെ നോക്കുന്ന കാര്യമായാലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാര്യം എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് കുഞ്ഞ് അവനാണെങ്കിൽ രാത്രിയാണ് അവൻ്റെ പകൽ അവൻ അച്ഛനും അമ്മയും വയസ്സായിരിക്കണം വേറെ ആരും ജോലിക്കാരോ ഒന്നും ഇല്ല വീട്ടിൽ അവർ കിടന്നുറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ രാത്രി മൊത്തം ഞാനാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മണി ചിലപ്പോൾ ആറ് മണിയൊക്കെ ആവാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും നോക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഉപദ്രവിച്ചതിനും ചീത്തകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂഡ് സ്വഭാവം ഇപ്പം നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആൾ വേറൊരാളായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ആളുടെ ക്യാരക്ടർ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ നൂലുകെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ തലേന്ന് പോകുന്ന ആൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിനൊന്നും അദ്ദേഹം ഇല്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബിസിനസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ കാരണം വർക്കുകൾ കുറവാണ് പൈസ വേണ്ടേ ബിസിനസ് കുറച്ച് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ഒന്നൊന്നും ആദ്യം ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം എനിക്കും സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം മാർച്ചിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ
പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നാളെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാത്രി വരും രാത്രി എന്നത് പത്ത് മണിക്കോ പതിനൊന്ന് മണിക്കോ ഒക്കെ എത്തും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആറ് മണി ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകും അവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർ പോകും ഞാൻ പറയും ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നിട്ട് പോയാൽ പോലെ എന്തിനാ ഇത്ര അത്യാവശ്യപ്പെട്ട് ഓടുന്നത് എപ്പോഴും കാലുവേദനയും കൈവേദനയും ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് 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 ക്ഷീണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യില്ല അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ എന്നാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ ബിസിനസ് എന്തായാലും നമുക്കറിയില്ല എന്നിട്ടും എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ സ്നേഹമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ സ്നേഹമായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഫോൺ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഫോൺ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല അത് പറയുന്ന ബിസിനസ് ഉള്ളപ്പോൾ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പുറകിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു മുകളിലെ സ്ത്രീയും താഴെ ഈ മനുഷ്യനും അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് സംബന്ധിച്ചത് കാര്യമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതെന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ച ഒരു ഓഡിയോ ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യട്ടെ വരണം വരണം എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ച ഓടിയാണ് അതിനൊന്നും അദ്ദേഹം എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പെരുകൂടെ കൂടെ ജീവിക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം മാർച്ച് പതിനാറാം തീയതി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ച ഒരു ഓടിയാണ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനല്ലാതെ ഇപ്പം എടുത്തതൊന്നും അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ആരാ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാറാം തീയതി അയച്ചൊരു ഓടിയാണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് വരുന്നത് വരുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണെങ്കിൽ കൂടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് തിരിച്ചു വരും എന്നൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം കുഞ്ഞു മോനെയെങ്കിലും ഓർത്തിട്ട് പക്ഷെ വരുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഷിജു മേനോൻ്റെ കാര്യം ഉൾപ്പെടെ ഞാനതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ജയൻ ചേട്ടാ അങ്ങനെ അന്നൊരു ഞാനൊരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ഒരു വിവാഹം ആലോചിച്ചു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പേര് ജയൻ ചേട്ടൻ എത്രമാത്രം എന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വിവാഹശേഷം ജയൻ ചേട്ടൻ ചെയ്തു എന്നറിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നീ എന്നെ അടിക്കേ വാ അടിച്ചോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ജയൻ ചേട്ടൻ ആരുന്ന ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ജയൻ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകും വിഷമമൊന്നും ഇല്ലയോ എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല ഞാനാ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോകും പിന്നീട് കുറേ ത കുറേ സമയം ഞങ്ങളിരുന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാം പുള്ളി നിഷേധിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ ഞാൻ വല്ലയൊക്കെയില്ല പറയാൻ കൊള്ളില്ല കുളിക്കില്ല വൃത്തിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുത്താട്ടക്കാരിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിന് എന്നറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഞാനൊന്ന് കേൾപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ബീപ്പ് സൗണ്ടൊന്നും ഇടല്ലോ ഇത് മൊത്തം ഒന
കേൾപ്പിക്കണം കാരണം ഇത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ആക്ഷ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാനല്ല ഞാൻ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇത്രയും വൃത്തികേടുകളാണ് എന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് എന്താണെന്നൊന്ന് കേൾപ്പിക്കുന്ന മാത്രം എനിക്ക് ആരും കേട്ടിക്ക നിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കില്ലടി നിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കില്ല നിന്റെ ഒരു കൂടി സ്വഭാവം എനിക്കില്ല നിന്റെ കൺമുമ്പ് എന്നെ കാണേണ്ട ആവശ്യം നീ പോയി നീ സിപ്പിലൂടെ സംസാരിക്കടി നീ ആരും സംസാരിക്കാൻ നിന്റെ കാരണക്ക് പോടി എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നിന്നോട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നീ എന്നെ ദ്രോഹിച്ച നീ ഇവിടെ വരുന്ന നീ വന്ന തൃശ്ശൂരിന്റെ എന്റെ അച്ഛൻ സ്വഭാവമല്ല നീ വന്ന് അവനോടൊക്കെ താമസിക്ക് എന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ നിൽക്കാൻ നീ കാരണം ഇപ്പൊ നീ കാരണം ഞാൻ തകർന്ന് നീ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറിയില്ലെന്ന് വരച്ചോ ആ കിളവനോട് ഈ പറഞ്ഞത് വരുന്നത് ആ വീട്ടിന് ഇറക്കാം അല്ലടി നീ എന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിമിനലുണ്ട് നീ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് സീർത്തുകളും നിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നീ കാരണം ഞാൻ തെന്ത് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക നീ വന്നപ്പോ അച്ഛന്റെ ഒരു വണ്ടി കൊടുത്ത വണ്ടിക്ക് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ എടുത്തപ്പം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ നിനക്ക് നീ തൃശ്ശൂരി നാണം കെട്ടവനെ നിനക്ക് കാണിക്ക പറയി കൊല്ലാമ നാണം കെട്ട് നാണം കെട്ടി ഒറ്റപ്പെടുത്തി നാട് മൊത്തം കടവും കേട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന അവള് നീ എന്ത് പറഞ്ഞത് നീ പറഞ്ഞ നിന്നോട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവരെ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പണിയുടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അവര് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന്റെ പരാതി കൊടുത്തപ്പോ നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നീ കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ വരെ അവര് പേപ്പറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കരുത് അറിയോ എനിക്ക് നീ എന്റെ നീ എന്റെ നേരത്തെ എനിക്ക് ബന്ധമില്ലല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കുള്ള പോലീസ് ഒന്നും നിനക്കറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് എനിക്ക് നിസ്സാര സമയം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഊഷാനായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് പണിയിട്ട് അവിടെ അറിയോ ചില ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചു പോയി അത് എനിക്ക് പണി കിട്ടി കുഴപ്പമില്ല അത് അവരെ അറിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ജീവിക്കട്ടെ പക്ഷെ എന്റെ പുറമേ നീ വരുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഞാൻ ഞാൻ ചാകണം ഞാൻ ചാകണം എന്റെ ജഡം പോലും നീ കാണത്തില്ല അത്ര എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജഡം പോലും ആ സ്ത്രീയെ കാണിക്കരുത് നീ അത്ര നടി തന്നെ ഈ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞ പല കാര്യമുണ്ട് നീ പറഞ്ഞ നീ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നീ ഒന്നര പൊക്കുള്ള വിഷമേ നീ എനിക്കിട്ട് പണിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല വെച്ചോട്ട് നീ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ആ കള്ളോട് പറഞ്ഞ അറിയില്ല വെച്ച് ആന്റി അയാൾ ഇറക്കാൻഡി ഇറക്കാൻഡി ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നീ പണ്ട് ലോവലിലെ കേസ് കുടിച്ച പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ പറയൂടി ഞാൻ പറയും ലോവലടിയ വെളിച്ചു സംസാരിച്ചിരിക്കുക നീ വെളിക്കടി നീ നീ പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിലാണ് ഭാഷകള് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച വിളിച്ച എടുക്കില്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇടയ്ക്ക് അയച്ചതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് 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 ചെയ്യണ്ടേ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പോഴും നമ്മൾ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോഴും നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ അറപ്പാണ് വെറുപ്പാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഷിജു മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റീസൺ കാരണമാണ് ഈ അറപ്പും വെറുപ്പും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെബ്രുവരിയിൽ അറിഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ അന്നേ പോവാൻ എന്താ ഒരു കുഞ്ഞാവി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് മോനാവുന്നവർ ഇങ്ങനെ നോക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ എന്തും മറുപടി പറയാനാണ് ആദ്യത്തിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷെ ആദ്യ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വയ്യാണ്ടാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ആൻറ്റി അങ്കിളെ പറയാൻ മോശമാണ് കേട്ടോ അയ്യോ ആൻറ്റി അങ്കിളെ എന്താണ് അമ്പിളിക്കായിരുന്നോ കുഴപ്പം ജനുവരി കഴിഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നത് ഈ രണ്ട് മാസങ
അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും അമ്മയെടുത്തും ചേച്ചിയെടുത്തും ഒക്കെ അമ്പലിക്ക് കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ അമ്പലിക്കാണോ കുഴപ്പം അമ്പലിക്കായിരുന്നോ കുഴപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതാർക്കായിരുന്നു താല്പര്യം എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ഞാൻ ഇരുന്നില്ല കാരണം ദൈവം തരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ ഓരോ ജനനത്തിന് പിന്നിലും ഓരോ സമയം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ എനിക്ക് ബെഡ് റെസ്റ്റും കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പോൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അത്ര ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം വേറെ പോകുന്നൊന്നും എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അറിയില്ല അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ആദ്യ വിവാഹവും ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ള അറിവ് എനിക്കുള്ളൂ ഒരുപാട് ആ കുട്ടി പിന്നെ ഇപ്പൊ അറിയുന്ന ഒരുപാട് എന്റെ ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ലീഗലി ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോടതിയിൽ ഈ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഞാനൊരു മോശം സ്ത്രീയാണെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ചാറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ തെളിവുകളൊന്ന് കൊണ്ടുതരണേ എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ എന്താ ഇത്ര ഇത്ര ഒരു ദേഷ്യം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആദ്യത്തിന് അമ്പിളിയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തറിഞ്ഞല്ലോ പുറത്ത് യാദർശികമായിട്ട് അതാ പറയണേ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കല്ലേ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആരുടെ നമ്പർ പോലും ഇല്ല ഇദ്ദേഹം അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ പോകാനാണെങ്കിലും നിവൃത്തിയില്ല ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാർച്ച് ആയപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി പിന്നെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അമ്പലങ്ങളിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല യാത്രയൊന്നും ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക നമുക്കിതൊന്നും പോയി അന്വേഷിക്കാനായിട്ടുള്ള സംശയം ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മളെ കൈ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ജീവനാഥം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു യാത്ര കണ്ടിട്ട് കാറിൽ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഈ കഥ പറയാനിരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ എൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പിള്ളേ വണ്ടി കൊടുത്തോ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇന്നോവയിലായിരുന്നു അവർ പോയത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഡ്രൈവറും ബാക്കിൽ ഒരു ലേഡിയാണിരുന്നത് അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ തൊട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റേത് കാ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് പറയും ചില ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നെന്മാറയിൽ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നൊരു വ്യക്തി ഈ ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നെനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രാത്രിയായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഹൗസ് ഓണർ ആൻറ്റിയുടെ നമ്പർ എനിക്കൊന്ന് വേണം അതൊന്നും തന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചോളാം അവസാനം തന്നു തന്നു കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഈ ആൻറ്റിയെ വിളിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹൗസ് ഓണറുടെ അമ്മയുടെ ഈ മകളുടെ ഗ്രീഷ്മയുടെ അമ്മയുടെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് ഇവർ പോയത് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പോയത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ആൻറ്റിയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എങ്ങനെ എന്നലത്തെ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം വീണ്ടും കഥകൾ പറയുക കുറേ കള്ളക്കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ജയിൻ ചേട്ടാ സംഭവിച്ചത് അത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ
അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ അവർക്ക് എന്തോ എന്തൊക്കെയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഈ പെൺകുട്ടിയെയും ഭർത്താവിനെയും തെറ്റിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ എന്തൊക്കെയോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തിയിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അത് ഈ കുട്ടി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അയാളെ കൊല്ലാനാണെങ്കിലും എനിക്ക് വിഷമമില്ലായിരുന്നു എന്ന് അതായത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ആദിത്യൻ ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൊന്നാൽ കൂടെ എനിക്കതൊരു വിഷമമല്ല എന്ന് ഗ്രീഷ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഉച്ചയായിട്ടും ഇവർ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചയായപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവരുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആദിത്യൻ ജയൻ്റെ ഭാര്യയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യല്ലേ വെറുതെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കല്ലേ അതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ മേളി വന്ന് നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നാട്ട് കാണുന്നവർക്ക് മോശം പറയിപ്പിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു വന്നു ഞങ്ങളൊന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം വാടകയൊന്നും തരാറില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഞാനുമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ സ്നേഹമായിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും വരാ പറ്റാത്തത് ബിസിനസിൻ്റെ കാര്യമെന്നാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് കുറേ എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടായി ഇത് സംസാരിച്ച് ഈ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു സമയം എനിക്ക് ഫോൺ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ വരുന്നു അദ്ദേഹം കൈ മുറിച്ച് ബ്ലഡൊക്കെ ആയിട്ട് നീ എന്നെ നാറ്റിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ ചീത്തയാണ് എന്നെ പറയുന്നത് ഫുൾ ചീത്തയാണ് എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ല അവിടുത്തെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പരിചയമില്ല വിനോദേട്ടനെ അപ്പം അദ്ദേഹം ചാലക്കുടിയിലാന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഗ്രീഷ്മയെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ ഒരു ഗാഥമാ ഗാഠമായ ബന്ധമാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴും അറിയില്ല ഗ്രീഷ്മയെ വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണൊന്ന് പോയി അദ്ദേഹം കൈമുറിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചെന്ന് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ വേറെ ആരും ഇല്ല എനിക്ക് പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തത് ഇപ്പോൾ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങ് എത്തി കാരണം ഇവർ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഫോൺ സ്പീക്കറിലായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് ഗ്രീഷ്മയോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു പിക്ചറാണ് ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല ഒരു ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല ഞാനൊരു ഇപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ മാതിരി മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഇമേജുകളും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ഒരു സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ക്രൂരയായ ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ കുട്ടി എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ലോക ഫ്രോഡിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഫ്രോഡോ ഫ്രോഡാണോ ഇതൊക്കെ ഗ്രീഷ്മ തന്നെ കേട്ടോ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ സമയത്തൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇവർ രണ്ടും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ നീ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് കൈമുറിക്കുന്നു ഈ കൈമുറിക്കൽ ഇദ്ദേഹം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഗ്രീഷ്മയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം എനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം അവസാനമൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാനിപ്പോൾ ചാവു നീ അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞുള്ള സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയില്ലേ എനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ജീവൻ ജീവൻ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും തർക്കിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും അപ്പോൾ അവരുടെ എന്തോ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ വന്നു അയാൾ വിളിച്ചിട്ടും വന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവസാനം ഞാൻ നമ്മുടെ ചവറയിലെ ഒരു സാറിനെ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ അയ്യന്ത ഉള്ളി സി ഐ ഡി നമ്പർ വാങ്ങി ഞാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൈ മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് റീസണൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സമയം എന്തോ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ എന്താണ്
ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ വാട്സാപ്പിലും ബ്ലോക്കാണ് ഞാൻ എന്നെ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അമ്പിളി പ്രഗ്നന്റ് ആണോ കൺഗ്രാറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് അല്ലല്ലോ അല്ല ആദ്യത്തിന് ഒരു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം മൂങ്ങയാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് വിദഗ്ധമായി എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഫോണിൽ കയറി ഈ പെൺകുട്ടിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഈ പെൺകുട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഹായ് ചേച്ചി സുഖമാണോ ഇതൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എൻ്റെ മെസ്സഞ്ചർ എനിക്കില്ലല്ലോ ഈ ഇഷ്യൂസിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മെസ്സഞ്ചർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതും ഫേസ്ബുക്ക് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ കുട്ടി ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഈ കുട്ടിയെ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയരുത് എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രൊഫൈൽ വിച്ചേണ്ട കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടല്ലോ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വാട്സപ്പ് പിക്ചറും ഇതാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കോൾ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കളിയെന്ന് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയം ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഈ സെയിം ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ബന്ധുവാണ് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ഞാൻ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവർ ഫോട്ടോയും ഇവർ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് അപ്പം വേറൊരാളുടെ കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇത് ഡി പി ആക്കിയിടുകയും കവർ ഫോട്ടോ ആക്കിയിടുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ആ ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജനുവരി എട്ടാം തീയതി ഇദ്ദേഹം കുറേ ഗുളികയൊക്കെ വാരി കഴിച്ച് ഒരു ആത്മഹത്യാശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ആ ഒരു വിഷയം പയ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് മലപ്പുറത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് എത്തണം ഞാൻ മരിക്കാൻ അതെ ആ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മരിക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ മരണം എന്തൊക്കെയോ കുഴഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞ് വർത്താനങ്ങൾ അപ്പം ഈ പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ നമ്പറില്ല ഇദ്ദേഹം പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരുടെ വഴി എന്നെ എന്ന് ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വിഷയങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കറിയാവുന്നൊരു വിഷയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ആ ഒരു വിഷമത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അന്നത്തെ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മാതാവിൻ്റെ ഷൂട്ടിന് അദ്ദേഹം പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രശ്നങ്ങളായി അദ്ദേഹം കുടിച്ചിട്ട് വരാത്തതാണെന്നോ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളായി ശരിക്ക് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ അടിയുണ്ടായിട്ട് ആ സമയത്തായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അബോർഷൻ ജനുവരി സമയത്താണ് ഇവർ അബോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷയങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ആ ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ പോയിട്ട് പതിനാറ് ദിവസം പിന്നെ ഒരു ഡോളിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഇട്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇനി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ റിമൂവ് ചെയ്താലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ടുണ്ട് കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഫ്രണ്ടല്ല ബന്ധവും കൂടിയാണ് വന്നപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡൗട്ട് ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഗ്രീഷ്മയുടെ ഈ മെസ്സേജ് എന്നിട്ട് ഗ്രീഷ്മ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കാം എന്നെ മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി ഫിനാൻഷ്യലി എല്ലാം ഇമോഷണലി എല്ലാം എന്നെ ഹരാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം ഏത് ഗംഗയിൽ പോയി മുങ്ങി
പ്രഗ്നന്റ് ആവുമ്പം ആ ഭർത്താവിന് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്വന്തം കുഞ്ഞാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ത് തണ്ണിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി ഇത് കഥകള് ഇത് എന്റെ തന്നെ ആണോ അയാളുടെ ആണോ അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഭർത്താവ് തന്നെ ഭർത്താവിന് പക്ഷെ അപ്പൊ അറിയില്ലായിരുന്നു ചെയ്തു ഞാൻ പോർട്ട് ചെയ്തു പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനിത് അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ് സ്കാനിങ്ങിന് ചെന്നപ്പോ അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചുണ്ടായ ദിവസം എന്നാണെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിന് അതിനേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ സന്തോഷവും തോന്നിയിരുന്നു കാരണം ഇനി നാളെ അപ്പൊ തൊട്ടാണ് ഈ ഹസ്ബൻഡിന് ഡൗട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അതുവരെ ഹസ്ബൻഡിന് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോകുന്ന അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ചിലപ്പം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്റെ ഞാനിത് നോക്കുമ്പോ വേറൊരു ഒരാളുടെ പ്രൊഫ കവർ ഫോട്ടോ എന്റെ ഭർത്താവ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പറയുന്നതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് ആയിട്ടിട്ട കാര്യമാ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അപ്പോ ഇതൊക്കെ അവര് തന്നെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാ രണ്ടുപേരും പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇട്ടു രണ്ടുപേരും വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടു ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല രണ്ടുപേരും എന്നോട് സമ്മതിച്ചു രണ്ടുപേരും ഗ്രീഷ്മിയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും എന്നോട് ഇപ്പം വേറൊരാൾക്ക് ഗർഭം അതെൻ്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ എന്ത് വാശിപ്പുറത്ത് ഇദ്ദേഹം വാശിപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ പറയൂ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഈ ആദ്യത്തിനോട് എന്താ തോന്നിയത് ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞു ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ തോന്നിയോ തീർച്ചയായും തോന്നിയിരുന്നു തീർച്ചയായും തോന്നി ഞാൻ ആ ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ ജീവിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് വിദഗ്ധമായ അവിടെയും ഇവിടെയും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ജയഞ്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ജയഞ്ചേട്ടൻ എന്നെ വേണ്ട എനിക്ക് അതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് പൊക്കൂടായിരുന്നു ഇതിലെന്തോ അന്തസ്സായിരുന്നു അവിടെയും ഇവിടെയും കൂടെ താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അമ്പിളി സ്നേഹിച്ചത് തീർച്ചയായും അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ അല്ല കൊല്ലണോ എന്ന് തോന്നിയോ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നിയല്ലോ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം അത്രക്കേ ഉള്ളൂ കൊല്ലും കൊല്ലും എന്ന് പല ഞാനും പല വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ കേട്ടു എന്നെ ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല കൊല്ലും എന്റെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം ഉന്നതരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഈ സ്നേഹം അതായത് നേരത്തെ കാണിച്ചത് കപട സ്നേഹമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ കരുതുന്നു തീർച്ചയായും അല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭാര്യയെ കുഞ്ഞിനെ ഓർക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ പോവില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അഥവാ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയാണെങ്കിൽ കുടുംബം കളയില്ല ജയഞ്ചേട്ടൻ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പലരുടെയും സ്റ്റോറി ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ആരുടെയും ആരെയും മോശക്കാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സ്ത്രീ ആയിട്ടും പുരുഷനായിട്ടുമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനെ പറ്റി ഇനി സത്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഇവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഒരു കുടുംബം നോക്കണ്ടേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർക്കണ്ടേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദ കേസായാലും കൊട്ടിയത്തിലെ റംസിയുടെ കേസായാലും യുദ്ധ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ മനുഷ്യരുണ്ടോ ആ എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റാണല്ലോ ഒരാളെ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസം നമ്മുടെ എൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മളൊരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് കള്ളമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കില്ലാതെ പോയി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോയി ആ സംസാരവും പ
ഷരഞ്ചേട്ടൻ ഷരഞ്ചേട്ടൻ എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിക്കുക നീ ടെൻഷനൊന്നും ആവണ്ട ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ വടകര ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കും ആരാ പറഞ്ഞ ലിഷോയ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ലിഷോയ് ചേട്ടൻ അതിൽ നിന്റെ നമ്പറില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാം ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നീ വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരോ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്താണ് വടകരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ച് സത്യമാണ് വടകരയിൽ എന്തോ ക്ഷീണം അവശത എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയത് ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നു രാത്രിയിൽ പോയ ആൾ പിറ്റേ ദിവസം അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചത് കള്ളമല്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറ്റിയതെന്നറിയാനുള്ള പറ്റി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ വലിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അച്ഛ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ കുഞ്ഞുമായിട്ട് കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ബസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ കുഞ്ഞ് ഫീഡിങ്ങുള്ള കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സി അദ്ദേഹത്തിന് സീരിയസ് സത്യം ആയിട്ടുള്ള വയ്യാഴിയാണെന്നാണ് ഞാൻ അപ്പോഴും കരുതുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ അയച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മൂന്ന് മണിക്കായിരുന്നു വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ സി ജിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ വരും വിടും എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തൃശ്ശൂർ താമസിക്കുന്ന ആൾ വടകരയിൽ പോയി എന്തിനാണ് അഡ്മിറ്റ് ആവണം അതിനുശേഷം ഈ വടകരെ അഡ്മിറ്റ് ആയ ആൾ അവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ചേരാളി ചേരാളി ചേരാളിയോ അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയി തൃശ്ശൂരല്ല മാഹിക്കടുത്താണ് ഈ പെൺകുട്ടി അന്നത്തെ ദിവസം പോയല്ലോ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ല നീ തിരിച്ചു വരണം അമ്പിളി എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല നീ നീ നിന്നെ എനിക്ക് വേണം അത് ഈ പെൺകുട്ടി കേസ് കൊടുക്കുമെന്നോ ഉള്ള ഭയം കൊണ്ടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് അത്രയും സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്താണ് സംഭവമെന്ന് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുത്ത് ക്ഷീണം ആരും ഇല്ല എന്നെ നോക്കാൻ അയച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി ഇവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ എവിടെയോ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോയി കൂട്ടിരുന്നു ഒരു ഒരു നൈറ്റ് പോയി കൂട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ച എന്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം വടകര ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അദ്ദേഹം അഡ്മിറ്റ് ആയതിന് ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ഇന്നലെ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിത്യൻ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റിന്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദിത്യൻ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഹലോ 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞൊരു ഒരു പേഷ്യന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ പിന്നെ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്തതായിരുന്നു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇപ്പൊ പോവാ ഓക്കെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം ഈ ലിഷോയ് ചേട്ടനും ശരൺ ചേട്ടനും എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർക്കറിയാം ഇതിനുശേഷം ശരാളി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെയും പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയി അഡ്മിറ്റ് ആയി ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും വിഷമ സങ്കടങ്ങൾ നീ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇവർ പോയി കൂട്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ച് അവസാനം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പുവിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണല്ലോ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെനിക്ക് വയസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിൻ്റെ അണ്ണാക്കിൽ ഞാൻ കുത്തി കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ
നിന്നെ കൊല്ലും നീ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചീത്തകൾ പറഞ്ഞ് പോയി ഗേറ്റിൽ പോയി ചവിട്ടി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കത്തി ഊരി വീശി അതിൻ്റെയൊക്കെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് അയച്ചു തരാൻ ഞാൻ സം എല്ലാത്തിനെയും വെട്ടും കൊല്ലും കൊത്തും എന്നൊക്കെയുള്ള തീർത്തുകളെ എൻ്റെയും എന്നെയും എൻ്റെ പൊടിമോനെയും കാണാം ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളാണോ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂട്ടുപോയത് ഉണ്ടാവും തുടർന്നോട്ടെ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്താ അമ്പിളിയുടെ ഇനിയത്തെ തീരുമാനം എന്താ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയൊക്കെ എന്നെ അത്രയ്ക്ക് എന്നെ ഇനി ഒന്നുമില്ല അത്രയ്ക്ക് മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി ഒക്കെ ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുമ്പോൾ പിന്നെയും വേറൊരാൾ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ യാദൃശ്ശികമായിട്ട് കേട്ടതാട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതം വലിയ ഇത് എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എനിക്കൊരു പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തിയാൽ പോരെ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം നാറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാമല്ലോ എനിക്ക് ഈ പാട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സത്യം പറയാലോ മനസ്സിൽ എവിടെയും ഒരു പ്രതീക്ഷ അത്രയൊക്കെ ഞാൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബന്ധത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഇത്ര വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തോ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ല ഇപ്പം സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം അല്ല ഇപ്പം എന്താണ് മനസ്സിലുള്ളത് ആദ്യത്തിനോട് ബ്ലാങ്ക് ആണ് വെറുപ്പാണോ ദേഷ്യമാണോ എന്തിന് എന്തിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ ഒരു രണ്ടാം ജീവിതം തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു വികാരവും ഇല്ല കുറെ ദിവസം കരഞ്ഞു തീർത്തു കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഈ മാർച്ച് ഒൻപതാം തീയതി തുടങ്ങി ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മരണം ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മരണം ഉണ്ടായി എന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ മൂത്ത സഹോദരൻ മരിച്ചു പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം തീയതി തൊട്ട് ഇതൊരു മരണ വീട് പോലെ തന്നെയാ ആർക്കും ആരോടും സംസാരം ഇല്ല ദുരന്തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഈ മരുന്ന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ജീവൻ കിടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു നിൽക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഡിവോഴ്സ് ആണോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ നിമിഷം വരെ അന്ന് എന്ന് എനിക്ക് എടുത്തു പറയണം നാളത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഇനി ഉള്ള നാളെ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല മാപ്പ് കൊടുക്കുക ഇനിയില്ല മാപ്പ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരാനോ ലൈഫിലേക്ക് ഇല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് താഴാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ താണിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇനി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ജീവിക്കണോന്ന് അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ കുഞ്ഞിനെ വേണോന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാലോ കുഞ്ഞിനെ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോട്ടെ അദ്ദേഹം നോക്കിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം നോക്കുമെങ്കിൽ നോക്ക് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ എന്തായാലും വിടില്ല ഇത്ര വൃത്തികെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല കൊടുക്കണല്ലോ അദ്ദേഹം അച്ഛനല്ലാതല്ലോ അച്ഛൻ തന്നെ അല്ലേ പൂർണ്ണമായും വിട്ടു കൊടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ആർക്കും നിയമം ഇല്ലല്ലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് അച്ഛന്റെ കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എങ്കിലും ഇനി ഒരു വിവാഹത്തെ പറ്റി അമ്പിളി ആലോചിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് പറയണ്ടേ അല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ കരഞ്ഞു തീർത്തു എന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറി ഒരുപക്ഷെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ പറ്റാത്ത കുറെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വശത്ത് എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ അസുഖം അങ്ങനെ അതങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പുറത്ത് വളരെ പ്രതീക
ഇനി കരയരുത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇനി കരയേണ്ടത് എനിക്ക് ജീവിച്ചല്ലേ പറ്റെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണ്ടേ ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ പലതുമാണ് സന്തോഷം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ ഒരു ആണിന് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ പെൺ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രസവത്തിൻ്റെതായ വേദനകളുണ്ടാവും ജന്മം കൊടുക്കാൻ ജന്മം കൊടുക്കാം പക്ഷേ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചുത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കണം രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അവരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കല്യാണം നടക്കില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ അങ്കൽ ഫ്രണ്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നാലും എൻ്റെ അച്ഛനോട് ആ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അമ്മയോടും പണ്ട് പൊട്ടേ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി ആൻറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതിൽ ആ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമായിരുന്നു അവരുടെ വിഷമം അതോർത്ത് എനിക്കൊരു വിഷമമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഇനി തനിച്ച് ജീവിക്കാനാണോ തീരുമാനം സിംഗിൾ പേരൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വരെയും എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു എങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ ആദ്യത്തിനോട് ഇപ്പോഴും സ്നേഹമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും അണയാതെ ആ തരി കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് അഥവാ ഉണ്ടായി വന്ന അത് അവിടെ തന്നെ ചവറയുന്ന ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ച് അണയ്ക്കും തീർച്ചയായും പിന്നെ ഒരു കളരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതെനിക്കൊന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കളരി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മാത്രമായിട്ട് കളരി ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ നൃത്യോദയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടു പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമായിട്ട് കളരി ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ പറയുക അപ്പോൾ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വിളികൾ വന്നതെല്ലാം ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം പത്ത് വയസ്സും എട്ട് വയസ്സും ഇപ്പം എൻ്റെ മകനെ ഇവിടെ തന്നെ അപ്പു അവന് അന്ന് ഏഴ് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ അവനെയും ഇവിടെ തന്നെ ജോയിൻ ചോദിക്കാമല്ലോ കൊല്ലം വരെ കൊണ്ടുപോകണ്ടല്ലോ എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ആൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് ഓരോരുത്തരെയും ആ പേരൻസ് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടോ ആൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കാര്യം ഞാൻ ജയിൻ ചേട്ടനോടും പറഞ്ഞതാ ജയിൻ ചേട്ടൻ അതേ വായിൽ വരുത്തുള്ളൂ ആ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും മതി ആ ആണുങ്ങൾ വന്നാൽ പിന്നെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഊരിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കെന്താ നമ്മളൊന്നും അവിടെ പോയി നോക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട ആണുങ്ങളും ആൺകുട്ടികളും ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ വന്നു ശരിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ഗുരുക്കൾ ഒരു ദിവസം വന്നു ഗുരുക്കൾ വന്നപ്പോൾ ഗുരുക്കളെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മളാദ്യം പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ വന്നത് ഇത്രയും ആൺകുട്ടികളാണ് സാർ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഏത് ഏജിലുള്ളവർക്കും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോഴൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഗുരുക്കളെ കൊണ്ട് വിട്ടതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാറില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കണേ താമസിയല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ 
പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞില്ല പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ഥാപനം എടുത്തു പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അങ്ങനല്ലേ നമ്മള് സംസാരിച്ചത് വലിയ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യമല്ലല്ലോ ചേട്ടാ കുട്ടികളുടെ കാര്യല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നേ എന്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ചേട്ടാ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ തലേന്ന ബുദ്ധിയാണോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നേ അത് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങള് ചോദിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞില്ല അതാണ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല അമ്പലി ഇപ്പൊ അമ്പലി എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേണോ ഫേസ്ബുക്കാണോ നീ പറ പിള്ളേരും കുട്ടികളും അപ്പവും കുപ്പും നിങ്ങളുടെ പറയുക നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ വേണ്ട എന്നേ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ഥാപനം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കഞ്ചാവല്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ
എന്റെ അമ്മ ഞാന് പ്രഗ്നന്റ് ഇനിയുണ്ട് കുറെ ഉണ്ടതാ സമയമുണ്ട് അത് നമുക്ക് സഹിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയമായത് എന്ത് ഈ വിഷയം എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടായാലും അപ്പോഴൊക്കെ മുൻഭർത്താവിൻ്റെ പേരും ഈ യു കെയിൽ വന്ന പ്രപ്പോസലിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സമയം ലോകലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഒരുപാട് ആ സഹിച്ച് 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 എന്നിട്ടും നമ്മൾ കുടുംബമല്ലേ എന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നീട് വന്ന് കാല് പിടിച്ച് എൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം അത് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വൈ എത്തിയിരി മലന്നും കിടന്നു ഒക്കെ കിടന്നു എന്നല്ല എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ആഴ്ചയിൽ എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി വന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞ് നല്ലൊരു കോലത്തി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ചേച്ചി ചോദിച്ചു എന്താ 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 മോളെ കാര്യം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പം ഇത് കുറേ എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം ഉള്ളിൽ കിടക്കുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ കളരിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കുറേ ചീത്ത വിളിച്ചടെ എന്നെ ഈ ഫോണിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ചേച്ചി എടുത്ത് കേട്ടു കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നന്ദി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നെ അവൻ തല്ലേ വരെ ചെയ്തതല്ലേ കാരണം എന്നെ ഈ തല്ലുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ തീർന്നേനേ കേട്ടോ സത്യത്തിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ തല്ലിയ കാര്യം എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ ചേച്ചി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചേച്ചിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞ ചേച്ചി അമ്മയോടും അച്ഛനോടും പറയണ്ട അറിയല്ലേ അങ്ങനെ അഞ്ഞ ചേച്ചി ആരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജീവിതം ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇത് എന്തുവാ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുമോ അന്ന് നിന്നെ തല്ലി പിന്നെയും തല്ലി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്താ ഇത് അച്ഛനെ അച്ഛനെ പറ്റിയുണ്ട് കുറേ അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ കളരി കാരണം കുറേ ഉണ്ട് അമ്മയെ പറ്റി കേൾപ്പിക്കാൻ കൊള്ളില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരാളുടെ കൂടെയാണ് ജീവിച്ചത് ഇത്രയും നാൾ ഇതൊരു ദുഃഖം തോന്നുന്നുണ്ടോ ദുഃഖമുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ ഈശ്വരം തന്നു അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ആ ഒരു മോൻ ജനിക്കണമായിരുന്നു കാണും ഒരുപാട് അധിക്ഷേപിച്ച ഫോൺ കോളുകൾ ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ചു വളരെ കൊല്ലുമെന്ന് വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഭീഷണിയാണ് മുഴക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ കൊടുക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല വിഷമത്തിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും പറയാതിരിക്കാൻ പോയി പലരെയും കോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു 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 ഈ ഒരു ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൺകു എന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വന്നിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത അല്ലാതെ എന്റെ മറ്റേ ഫോൺ വിളിച്ചു ചോദിക്കും അതും വെള്ളരിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ആർക്കാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങി പോയ മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് ഇന്നലെ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചു കൊച്ചിനെ നോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കള്ളം എന്തിനാണ് കൊച്ചിനെ നോക്കിയില്ലേ കൊച്ചിനെ എടുത്തില്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കളഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ആരെ കേൾപ്പിക്കാനാണ് ആർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനും നുണ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്പെൻഡ് പത്ത് മിനിറ്റ് കള്ളം പറയുന്നത് എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തില്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു എന്റെ
എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോ ചോദ്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ ഇപ്പം മാഹി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നോ ഇവ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി കടന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നിന്റെ ആരാ വിളിച്ചത് എന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ല എന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ല മാഹി ആരാ വിളിച്ചത് ആരാ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തെന്ന് പറയും നിന്നെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആരാണ് മാഹി എന്ന് വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തേന്ന് പറയും എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നെങ്കിൽ ആരാണ് മാഹി എന്ന് വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തേന്ന് ആദ്യം പറയും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കാണാനോ എന്റെ കുട്ടികളെ കാണാനോ വന്നെങ്കിൽ വന്നെങ്കിൽ വന്നു വന്നെങ്കിൽ വന്നു അത് ആർക്കാണ് നഷ്ടം അത് ആർക്കാണ് നഷ്ടം ആരെ കാണാൻ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടം ആർക്കാണ് അറിയേണ്ടത് ആർക്കാണ് അറിയേണ്ടത് ഇത് ആർക്കാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം അവർക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം എനിക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭർത്താക്കന്മാരൊന്നുമില്ല ഹലോ ഹലോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നതായാലും കൂടെ കിടക്കാൻ പോയില്ലോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവളെ കേൾപ്പിക്കാനായിരിക്കും ഇപ്പൊ വരും അവള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേട്ട ഓഡിയോ ഇതില് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു കള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അത് വേറൊന്നും അല്ല ഈ ഗ്രീഷ്മ ആദ്യം തൊട്ട് ഞാൻ ഇവരടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇനി വിളിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ വീണ്ടും അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവ് തന്നെയാണല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോൾ കൂട്ടുപോയിരുന്നതല്ല ഇവർ ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധത്തിന് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ അങ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സംഭവം അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയണമെന്നുള്ള ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സിന് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എൻക്വയറി ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുമാണ് ഈ ഒരു കോള് വന്നത് നീ കള്ളം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇസ്ത്രീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കാണാൻ വന്നാൽ അതിലെന്ത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇത്ര വിഷമിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് കള്ളത്തരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വെറും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സൗഹൃദമാണെന്ന് സൗഹൃദം മാത്രം ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ നമ്പർ തരാം ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ കുട്ടി ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ചാടിപ്പോയതാണ് അതിന് അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ല എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഒന്നും തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്നോട് ചോദിച്ച ഹെൽപ്പല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പം ഈ കലാകാലങ്ങൾ ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമോ ജീവിക്കുമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കിനി ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല ഈശ്വര എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെയും എനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടണം തിരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനം സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഭാഷ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പലതും ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കും ചിന്തിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്നെ പറ്റി
അച്ഛൻ അമ്മ ബന്ധുക്കൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എൻ്റെ വലിയച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്ന സമയം തൊട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങളല്ലേ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് സ്കൂൾസിലെ കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ടീച്ചറിനെ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മോശം സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരേ സമയം പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ തെളിവ് എനിക്ക് കിട്ടണം അത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം തരട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് മുന്നിലത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ വൃത്തികെട്ട ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് എൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണണം അതൊരു കാര്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടോ കുറേ പേരുകൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ എവിടെ വരാനും തയ്യാറാണ് എവിടെ വന്ന് ഇത് തെളിയിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഒരു സമയം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ഈ ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ശേഷം ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് കാര്യം എൽ പല സ്ത്രീകളും കുറേ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പലരെയും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ കവർന്നെന്നും അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം അതവിടെ ഞാൻ എല്ലാം പറയുന്നത് എനിക്ക് സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തികത്തോളം ആർത്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന ഞാൻ സാമ്പത്തികത്തോളം ആർത്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആദ്യ വിവാഹ ഡിവോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പോലും ഞാൻ നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നും എനിക്കും ചെലവിന് തരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹമോചനം നേടിയ മാന്യമായിട്ട് വിവാഹമോചനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സാമ്പത്തികത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പലരും ഇതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല സ്ത്രീകളും വിളിച്ചു ഗുരുവായൂർ ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അയ്യന്തോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസുണ്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു സ്ത്രീ അതും ഒരു സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷമാണോ രണ്ട് ലക്ഷമാണോ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഇവിടെ ഒരു പെറ്റീഷൻ പേപ്പർ വന്നു അതിൻ്റെ കേസ് ചവറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ മാസം മാസം എത്രയോ രൂപ അടയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊത്ത് തീർപ്പാക്കി പല പലരിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് പല കോൾസും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇത് പുറത്ത് പറയാൻ പേടിയാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭീഷണി മാത്രമല്ല പല പെൺകുട്ടികളുടെയും ഫോട്ടോസ് പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഈ ഗ്രീഷ്മയുടെ അടക്കം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് പുറത്ത് വിടും എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭീഷണി അത് ഭയന്ന് മാത്രമാണ് പലരും രംഗത്ത് വരാത്തത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പേര് നമുക്ക് ഒരാളുടെ കുടുംബജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നേടാനില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഈ കോൾസ് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൈബർ സെൽ വഴി അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അവരും കൂടെ അതിനൊന്ന് തയ്യാറാവണം അവരും കൂടെ തയ്യാറാവണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ ചീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരട്ടെ ആദ്യം അദ്ദേഹമാണല്ലോ തെളിവുകൾ ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഗതികേടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നാട്ടിൽ എന്തുമാത്രം ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നിനും പ്രതികരിക്കേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോഴും ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു ഇല്ല പക്ഷേ ഇത്രയും ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബത്തിൽ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ശരി സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് വേറെ ഇത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മെഗാ സീരിയൽ പോലെയോ ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റുകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ ഒരപേക്ഷയുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടികളും എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ വലയിലാണെങ്കിലും അതല്ല വേറെ പേരിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ വ്യക്തികളുടെ